त्या फाईल वरती राईट क्लिक केल्यावर काय ऑप्शन आहे तुम्हाला सांगा ना गणेश सर चालेल ना नक्कीच आपण चालू करूया उशीर होतो येस चालेल तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आजच्या ह्या सातव्या सत्रामध्ये स्वागत आहे याच्यामध्ये आपण खाद्यपदार्थ निर्मिती व्यवसायातल्या संधी आणि बाकी त्या गोष्टींचा बिझनेस प्लॅन आपण याच्यामध्ये बनवतोय तर आजचं सत्र नंबर सात हे मार्केटिंग वरती आहे आणि मार्केटिंग विषयी आपण साधारणत आज चर्चा करणार आहे त्यासाठी आपल्यासोबत यशस्वी उद्योजक प्रमोद पानसरे सर सुद्धा आहेत याच्यामध्ये आता सुरुवातीला मला फक्त एक गोष्ट सांगायला आवडेल की मार्केटिंग म्हटलं ना की आता आपला समज काय असतो बऱ्याचदा मार्केटिंग म्हणजे फक्त विक्री करणे सेल करणे म्हणजे मार्केटिंग खर तर तसं नाही आहे माईक आपले म्यूट कराल अनिल सातकर म्हणून कोणीतरी आहेत महेंद्र सर जरा माईक बघता का गणेश सर सगळ्यांच्या येस थँक्यू अनिल सर तर मार्केटिंग म्हटलं की आपण फक्त असं बघतो की विक्री किंवा सेल करणं तर मार्केटिंग फक्त त्याच्या पुरतं लिमिटेड नाही आहे आपण पुढच्या स्लाइड वरती बघूया की मार्केटिंग नक्की कसं आणि काय आहे विशाल सर स्लाइड बदला विशाल सर आवाज येतो हॅलो विशाल सर हॅलो सचिन सर हॅलो सचिन सर बोला बोला प्रमोदचा आवाज येत नाही ना प्रमोद कारण इथं लाईट गेलेली आहे ना काही कदाचित समज नसेल तर बहुतेक वर नाव आहे तुम्ही त्यांना सांगून येतो अच्छा अच्छा ओके पण आपण सुरू करू ना सचिन सर तोपर्यंत तिथं इंटरनेटचं कनेक्शन आपण जोडून घेऊ पण आपण सेशन चालू करू चालेल मी आता ती स्लाइड फक्त डाउनलोड करून घेतो कारण विशाल सरांची स्लाइड हँग झाली तिकडे इकडे पण नेटचा इश्यू असेल मला मेल केली तर मी इकडनं हे करू शकतो नाही ठीक आहे आता पहिल्या दोन तीन स्लाइड तर मी संपवतो इकडनं तोपर्यंत मे बी विशाल सर कनेक्ट होऊ शकतील मला वाटतं की आता माझी स्लाइड दिसत असेल पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मधली दोन नंबरची स्लाइड दिसते सगळ्यांना सत्र दोन मार्केटिंग स्लाइड बदललेली असेल आता दिसला फक्त मला सांगा ओके व्हेरी गुड तर आपण असं म्हणतो विशाल सर मी तुम्हाला सांगतो मग तेव्हा परत शेअर कराल तर मार्केटिंग म्हणजे आपण जसं म्हटलं की फक्त विक्री किंवा सेल करणं नाही आहे तर मार्केटिंग म्हणजे खरं तर एक व्यवस्थापन प्रक्रिया आहे ती एक प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या घटकांचा विचार करून त्यानुसार मग प्लॅनिंग करत असतो ज्याच्यामध्ये प्लॅनिंग कसलं करतो जेव्हा आपली कोणती बिझनेसची आयडिया फक्त कल्पना म्हणून असते आयडिया म्हणून असते तर ती वस्तू किंवा सेवेच्या स्वरूपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचतपर्यंत जी सगळी प्रक्रिया आहे त्याला खऱ्या अर्थानं मार्केटिंग म्हणतात त्यातला काही पार्ट आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे म्हणजे जसं की आपण प्रोडक्ट व्हॅलिडेशन केलं त्याचं फंक्शनिंग किंवा बाकीच्या गोष्टी बघितल्या प्रोडक्ट वरती आपण काम केलेलं आहे दुसरं म्हणजे प्राईस वरती पण आपण काम केलेलं आहे तर अशा प्रकारचे हे चार पी फार महत्वाचे प्रोडक्ट प्राईस प्रमोशन आणि प्लेस तर प्रोडक्ट आणि प्राईस वरती आपण माहिती घेतलेली आहे याच्या आधी तर आता आजच्या सत्रामध्ये आपल्याला प्लेस आणि प्रमोशन वरती थोडीशी माहिती जाणून घ्यायची आहे त्याच्या आधी पुढे जात असताना ही एक स्लाइड आपल्यासाठी फार महत्वाची आहे डिसिजन मेकिंग युनिट निर्णय होतात कसे हे आपल्याला थोडस समजून घ्यायला लागेल याच्यामध्ये परत आहे ना दोन पार्ट आहेत कारण एक आहे उद्योजकांसाठी तुमच्याकडे पण खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती असू शकणार आहे वेगवेगळे कन्सल्टंट असू शकणार आहे त्यातनं तुम्ही निर्णय कसा घेता तर या सगळ्या फॅक्टर मध्ये इन्फ्लुएन्सर फार महत्वाचे आहेत म्हणजे जे प्रभाव पाडतात तुमच्या ह्या निर्णयावरती ह्या डिसिजन मेकिंग वरती तर याच्यामध्ये जर बघायचं झालं तर समजा तुम्ही व्यावसायिक म्हणून तुम्हाला इन्फ्लुएन्स करणारे घटक कोण कोणते आहेत तर ग्राहक आहे म्हणजे ग्राहकाची गरज काय आहे त्याची आवड काय निवड काय त्याला कोणता रंग कोणती साईज आवडू शकते हे पण महत्वाचं आहे त्याचबरोबर वेगवेगळे कन्सल्टंट तुम्हाला इनपुट देत असतात त्यानं पण तुम्ही इन्फ्लुएन्स होत असता त्याचबरोबर अशा टेक्नॉलॉजीज पण आहेत ज्याचा उपयोग करून 
वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टीची क्वालिटी वाढवता येते खर्च तुम्हाला मॅनेज करतो टेक्नॉलॉजी पण वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत ज्या तुमच्या निर्णयावरती इन्फ्लुएन्स करतात त्याचबरोबर पैसा पण महत्वाचा आहे फायनान्स कारण किती इनपुट आले तरी फंड किती अवेलेबल आहे त्यानुसार तुम्ही इन्फ्लुएन्स होता आणि मग तुमचे निर्णय घेता आता ग्राहकांसाठी पण असंच असतं ग्राहक जेव्हा कोणती खरेदी करतो तर इन्फ्लुएन्स करणारे घटक कोणते आहेत ते आपल्याला थोडस माहिती करून घेणं गरजेचं आहे याच्यामध्ये जर बघाल तर समजा लहान मुलं जरी आपण ग्राहक म्हणून पकडली तर लहान मुलं जरी ग्राहक जरी असली किंवा उपभोक्ता जरी असली त्यांचे निर्णय त्यांच्या आई वडील घेत असतात तर इन्फ्लुएन्स करणारे आई वडील आहेत म्हणजे त्यांच्यापर्यंत आपण इफेक्टिव्हली पोहोचलं पाहिजे किंवा मग शिक्षक काही असतात त्यांच्यापर्यंत आपण इफेक्टिव्हली पोहोचलं पाहिजे हे आपल्याला बघायला लागेल त्याचबरोबर ग्राहकांवरती इन्फ्लुएन्स करणारे अजून कोण कोण लोक आहेत दुकानदार पण असतो जाहिराती असतात किंवा मित्र किंवा कुटुंब एखादी गोष्ट सजेस्ट करतात तिथनं पण ते होत असतं किंमत पण हा एक महत्वाचा आहे परवडलं तरच ते घेतील किंवा मग त्याची उपलब्धता आहे ना त्याचबरोबर डॉक्टर आणि अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रोफेशनल सुद्धा ग्राहकाच्या खरेदीवरती याच्यावरती इन्फ्लुएन्स करत असतात प्रभाव पाडत असतात हे एक आपल्याला थोडक्यात जाणून घेणंही महत्वाचं आहे विशाल सर आता तुमची स्लाईड शेअर कराल प्लीज कंट्रोल पुढच्या स्लाइड ला जाल म्हणजे आपलं कम्युनिकेशन पुढे सुरू राहील हा बरोबर आहे येस चालेल आता इथून पुढे रणजित सर आपल्याला घेऊन जातील त्या सत्रामध्ये बरोबर तर आपण प्रमोदला भेटलेलो आहोत ह्या आधी पण आणि आज आपल्याला प्रमोद त्याच्या व्यवसायामधलं मार्केटिंग ह्याच्यावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे प्रमोदने आपल्याला ह्याच्या आधी लायसन्सिंग आणि ह्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती दिलेली होती प्रमोद माझा आवाज येतोय तुम्हाला हो तुमचा आवाज येतोय माझा येते का तुम्हाला हा येतोय येतोय व्यवस्थित येतोय तर प्रमोद मागच्या वेळेला खर तर आपण तुमचा जो व्यवसाय आहे त्याच्याबद्दल आपण जास्त बोललेलो नव्हतो कारण आपल्याला वेळ कमी होता आपण लायसन्स वर बोलणार होतो तर तुमचा जो व्यवसाय आहे तुमची जी जर्नी आहे त्याच्याबद्दल आम्हाला थोडं सांगा ना हो ऍक्च्युली जे श्रीनाथ फूड्स किंवा फूड प्रोसेसिंगचा जो व्यवसाय आहे तो मी दोन हजार चौदा पासन स्टार्ट केला आणि सुरुवातीला आम्ही मार्केटमध्ये बघितलं की जे रेग्युलर प्रोडक्ट आहे त्या रेग्युलर प्रोडक्टला प्राईस कॉम्पिटिशन करणं थोडस अवघड आहे म्हणून आम्ही असं ठरवलं की काहीतरी नवीन आणि इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट आपण मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस केला पाहिजे तर त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू आम्ही इन्स्टंट पुरण मिक्स आणि मोरिंगा लुज पावडर हे दोन प्रोडक्ट सुरुवातीला तयार करायला घेतले त्याच ते दोन प्रोडक्ट चालू असताना जेव्हा मोरिंगा लुज पावडर आमच्याकडे होती आणि पुरण इन्स्टंट मिक्स त्याच्या बरोबर आम्ही मग आता रिसेंटली खाकरा आणि मोरिंगा मिक्स नट बार किंवा मोरिंगा चिक्की असे दोन प्रोडक्ट आणखीन त्याच्यामध्ये ऍड केलेले आहेत तर असे सध्या लाईव्ह हे तीन प्रोडक्ट आहेत पुरण इन्स्टंट मिक्स मोरिंगा मिक्स नट बार मोरिंगा पावडर आणि खाकरा ओके ओके पण तुम्हाला सुरुवातीला पुरण इन्स्टंट मिक्स सारखा म्हणजे हा प्रोडक्ट खरं तर तुम्ही रिसर्च करून तयार केलेला आहे आणि इतका चांगला इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट तुम्हाला सुरुवातीलाच मिळालेला होता तरी पण मग तुम्ही इतके वेगवेगळे प्रोडक्ट का बनवताय किंवा तुम्ही एकावरच का कॉन्सन्ट्रेट केलं नाही नाही याच्यामध्ये विषय असा आहे की आम्ही पुरण इन्स्टंट मिक्स पासन सुरुवात तर केली आमच्या याची परंतु पुरण इन्स्टन मिक्स हा म्हणजे पुरणपोळीचा जो प्रोडक्ट आहे किंवा पुरणपोळी ही जी गोष्ट आहे आपल्याकडे ती सीझनल आहे म्हणजे एखाद्या सणासुदीला किंवा असं होळी असेल गणपती असेल दिवाळी असेल तर सीझनल त्याच्या ऑर्डर्स असतात म्हणजे थोडक्यामध्ये मला असं म्हणायचं की आमचं युनिट हे वर्षभर चालत नव्हतं दोन्ही प्रोडक्ट पुरण इन्स्टन मिक्स आणि मोरिंगा लुज पावडर दोन्ही प्रोडक्ट नवीन असल्यामुळे मार्केटमध्ये इतका जास्त सेल पण नव्हता आणि सर्वात महत्वाचा जो प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये होता की आमचं युनिटच चालत नव्हतं वर्षभर 
म्हणून आम्हाला असं गरज होती की आपल्याकडे असा प्रोडक्ट असायला पाहिजे की आपली जी टीम आहे ती ऍक्टिव्ह राहायला पाहिजे आणि म्हणून आम्ही हा रेग्युलर प्रोडक्ट जो आहे खाकरा किंवा चिक्की मध्ये मोरिंगा न्यूज पावडरचा फोर्टिफिकेशन करणं ह्या दोन गोष्टी ज्या आहे चालू केल्या तर खाकरा त्याच्यामधला तसं रेग्युलर प्रोडक्ट आहे फास्ट मुव्हिंग प्रोडक्ट आहे परंतु तरी सुद्धा आम्हाला असा प्रॉब्लेम यायचा की जो रेग्युलर खाकरा आहे म्हणजे जो सात इंची गोल आकाराचा खाकरा असतो नॉर्मली दोनशे ग्रॅम पॅक साईज मध्ये तर ते पॅकेट आमच्याकडे बराच म्हणजे दीड ते दोन हजार पॅकेटचा जो जो स्टॉक पडून राहतो म्हणजे त्याच्यामध्ये मार्केटमध्ये आम्हाला जास्त रिस्पॉन्स नाही मिळाला मग पुन्हा त्याच्यामध्ये डिफरन्शिएशन करावं लागलं मग आम्ही त्याच्या साईज शेप आणि इन्ग्रेडियंट मध्ये काही डिफरन्शिएशन करून उपवास खाकऱ्याची जी कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट मार्केटमध्ये आणली आणि मोरिंगा न्यूज पावडरच्या बाबतीत आम्हाला हा प्रॉब्लेम यायचा की मोरिंगा न्यूज पावडर ही लोक खरेदी तर करायची परंतु रिपीट ऑर्डर फार कमी होत्या आणि मग त्यासाठी आम्हाला गरज होती की ती एखाद्या कंज्युमेबल प्रोडक्ट मध्ये ऍड करण्याची आणि म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये जो चिक्की बार आहे त्याच्यामध्ये मोरिंगा इनरिच केली की ज्याच्यामुळे असं झालं की तो त्या प्रोडक्टचा जो सेल आहे किंवा कंजप्शन जे आहे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलं तर हे चारही गोष्टी ज्या आहेत त्या चार गोष्टी म्हणजे आता असं स्टेटस आहे की आमचे इकडे जे वर्कर्स येतात ते वर्कर्सला रोज काही ना काही काम असतं आणि आमचं युनिट कंटिन्यू चालू असतं तर ही एक जर्नी आहे याच्यामध्ये किंवा ही स्ट्रॅटेजी आमची आहे ओके ओके खरं तर प्रमोद आम्ही सुरुवातीपासून आमच्या सगळ्या ह्या मित्रांना सांगतोय पार्टिसिपंटला की एंटरप्रिनर तोच असतो जो की मार्केट ओळखून इनोव्हेशन करत राहतो आणि नेहमी मार्केटमधल्या गोष्टींचं मार्केट मधल्या गोष्टींपासून शिकत राहतो तर तुमच्या ह्या जर्नीत ना आम्हाला ते स्पष्ट दिसतंय की तुम्ही तुमचं इनोव्हेशन कायम वाढवत राहत आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं वर्षभर ग्राहकांपर्यंत कसं जाता येईल आपल्याला ब्रेक इव्हन ला कसं राहता येईल हे तुम्ही बघताय पण आज आम्हाला तुम्हाला हे जाणून घ्यायचं आहे तुमच्याकडनं की एवढे सगळे प्रोडक्ट जर का मार्केटमध्ये न्यायचे असतील तर मार्केटिंग पण आपल्याला खूप वेगळ्या पद्धतीनं करायला लागेल तुम्हाला डायरेक्ट तुमचा अनुभव विचारण्याच्या आधी मी आमच्या बाकी पार्टिसिपंटला मार्केटिंग बद्दल थोडस सांगतो विशाल सर नेक्स्ट स्लाईड घेता येईल का जसं उदाहरणार्थ आपण असं बघतो की आपण मार्केट करताना आम्हाला तर ह्या चार मुख्य पद्धती मार्केट मधल्या माहिती आहेत की आपण तयार करतो माल आणि कन्झ्युमरला नेऊन विकतो आम्ही त्याला डायरेक्ट सेल म्हणतो त्याचबरोबर आपण माल तयार करतो आणि रिटेलरच्या थ्रू मार्केटमध्ये घेऊन जातो की जिथं दुसरं कोणतरी आपला पदार्थ विकत असतो त्यानंतर आपण माल तयार करतो आणि होलसेलर डिस्ट्रीब्युटर रिटेलर कन्झ्युमर अशी आपण एक क्लासिकल चेन वापरतो की जिथं आपण पूर्ण मार्केट पेनिट्रेट करायचा प्रयत्न करतो आणि आम्ही असं पण बघितलंय किंवा पवन सोनी जे आहे ते आज आम्हाला गाईड पण करणार आहेत परत किंवा तुम्ही पवन सोनींना ओळखता तर आम्हाला पवन सोनी असंही सांगत होते की आजकाल आपण दुसऱ्यासाठी रिपॅक करून विकू शकतो म्हणजे आपण फक्त तयार करण्यावर लक्ष द्यायचं मार्केटिंग दुसरं कोणतरी त्यांच्या नावाने करत राहील तर मला तुम्हाला असं विचारायचंय की तुम्ही हे सगळेच मार्केटिंग चॅनल वापरता का त्यातला एखादा तुम्ही वापरता किंवा कसं ठरवता ते आम्हाला थोडं जाणून घ्यायचंय विशाल सर आपण नेक्स्ट स्लाईड वर जाऊयात ऍक्च्युली मार्केटिंग चॅनेल्स जे आहेत युनिव्हर्सल मार्केटिंग चॅनेल्स आहे म्हणजे मॅन्युफॅक्चरर टू होलसेलर होलसेलर टू रिटेलर आणि रिटेलर टू एन कस्टमर्स तर सगळ्या लोक सगळ्या लोकांसाठी हा चॅनेल्स वापरावा लागतो म्हणजे सर्व लोक हाच चॅनेल्स वापरतात परंतु डिपेंड आहे तुमच्या प्रोडक्ट वरती तुमच्या क्वांटिटी वरती प्रोडक्शन कॅपॅसिटी वरती आणि तुमचा प्रोडक्ट चा सेल किती आहे टिपिकली त्याच्यावरती ह्या सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत त्यामुळे एक गोष्ट मात्र या ठिकाणी मार्केटिंग मध्ये किंवा मार्केट मध्ये जाताना आपण गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की जर आपण आपला प्रोडक्ट एखाद्या होलसेलर कडे दिला किंवा रिटेलर कडे दिला कुणाकडेही दिला तरी शेवटी जो एंड युजर आहे एंड कस्टमर आहे त्याला प्रोडक्ट घ्यायला लावणं हे मॅन्युफॅक्चरचं काम आहे किंवा त्याला इन्फ्लुएन्स करणं किंवा त्याला त्या प्रोडक्टची ओळख करून देणं हे ऍक्च्युली काम मॅन्युफॅक्चर किंवा ही इन्व्हेस्टमेंट मॅन्युफॅक्चरच करावी लागते कारण की जगात असा कोणताच रिटेलर नाही की तो कस्टमरला सांगतो की माझ्याकडे एवढे एवढे प्रोडक्ट आहे तो घे जनरल आपली टेंडन्सी अशी असते की रिटेलर कडे कस्टमर येतो 
कस्टमर त्याला काहीतरी माहिती सांगतो हे हे पाहिजे आणि ते तो त्या रिटेलरला देत असतो तर याच्यामध्ये त्यामुळे जो एन कस्टमर आहे त्या एन कस्टमरला आपल्या प्रोडक्टची ओळख करून देणं हा सगळ्यात महत्वाचा चॅलेंजिंग विषय आहे मार्केटिंग चॅलेंज मध्ये तर आम्ही याच्यामध्ये काय बघितलं की आमच्याकडे जो प्रोडक्ट होता म्हणजे मोरिंगा मिक्स नट बारचा की हा प्रोडक्ट ऍक्च्युली आम्हाला चॅनेल्स मध्ये जाऊन मार्केट करणं शक्य नव्हतं त्यासाठी आम्ही एन कस्टमर डायरेक्ट याच्यासाठी टार्गेट करतोय की त्या कस्टमरला आम्ही पहिल्यांदा कन्व्हिन्स करतो की हा प्रोडक्ट ह्या ह्या पॉइंट वरती चांगला आहे आणि कस्टमरला जर तो आवडला तर डायरेक्ट कस्टमर आम्हाला त्याची ऑर्डर देतो आणि आम्ही त्याला जे आहे ते त्याची डिलिव्हरी करतो आम्ही सेल्फ डिलिव्हरी करतो किंवा डिलिव्हरीची सिस्टीम असते त्या सिस्टीम मधन आम्ही त्याच्यामध्ये जातो दुसरा जो प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये आमच्याकडे मोरिंगा ड्यूज पावडर आहे किंवा विट ग्रास पावडर हा प्रोडक्ट थोडासा ऍक्च्युली वेगळा आहे म्हणजे हा प्रोडक्ट जरी न्यूट्रिशनली रिच असला तरी सुद्धा हा प्रोडक्ट घ्यायचा की नाही घ्यायचा हे कस्टमर पेक्षा त्याला जे रिकमेंडेड करणारी लोक आहे ती रिकमेंडेड लोक ठरवतात त्यामुळे ह्या प्रोडक्टचं मार्केटिंग करताना आम्हाला डायरेक्ट कस्टमर याच्यामध्ये डिसिजन घेत नाही त्याच्यामुळे रिकमेंडेशन करणारी जी लोक असतात म्हणजे डॉक्टर्स असतात किंवा नेचरोपॅथिस्ट असतात न्यूट्रोनिस्ट असतात त्यांना पहिल्यांदा अप्रोच करावा लागतो किंवा त्यांना कन्व्हिन्स करावं लागतं आणि मग नंतर ते त्यांच्या कस्टमरला रिकमेंडेड करतात परंतु त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम हा होतो की डॉक्टर लोक जे आहेत ते त्यांच्या स्टोअर किंवा न्यूट्रोनिस्ट त्यांच्या स्टोअरवरती प्रोडक्ट ठेवत नाही ते त्यांचं समजणं असतं की तुम्ही कुठेतरी हा प्रोडक्ट ठेवा म्हणजे हेल्थ स्टोअर मध्ये ठेवा किंवा वगैरे आणि आम्ही रिकमेंडेड करू आणि तिथून तो जो कस्टमर आहे तो कस्टमर ते प्रोडक्ट घेतली ह्या केसेस मध्ये आम्हाला असं होतं की आम्ही मॅन्युफॅक्चर आहोत तर आम्हाला प्रोडक्ट ठेवावा लागतो रिटेलर कडे रिटेलर कडनं तो एन कस्टमर घेतो किंवा एखाद्या सोशल मीडिया साईट म्हणजे अमेझॉन किंवा एखाद्या ई साईट वरती ठेवावा लागतो परंतु कन्व्हिन्स करावा लागतं या ठिकाणी इन्फ्लुएन्सरला म्हणजे जे नेचरोपॅथिस्ट किंवा डायटिशियन्स लोक आहेत ओके ही तर तुम्ही म्हणजे खूपच क्लासिकल स्टोरी सांगितली विशाल सर नेक्स्ट स्लाईड घेता का म्हणजे मी ह्या मुद्द्यावर थोडा जास्त स्ट्रेस देतो कारण हा तुमचा अनुभव खूपच महत्वाचा आहे कारण नाही नेक्स्ट स्लाईड नेक्स्ट स्लाईड बॅक नाही पुढच्या साईडला तर बेसिकली मगाशी सचिन सर असं सांगत होते आम्हाला की आपला जो प्रॉडक्ट आहे तो प्रोडक्ट ग्राहकापर्यंत नेताना बरेच लोक काम करतात आणि काही लोक हे इन्फ्लुएन्स करतात लोकांना तर तुम्ही बेसिकली हे जे डिसिजन मेकिंग युनिट्स आहेत म्हणजे आम्ही त्याला थेरॉटिकल याच्यामध्ये डिसिजन घेणारे लोक म्हणतात म्हणतो किंवा इन्फ्लुएन्स करणारे लोक म्हणतो तर तुम्ही नॅचरोपॅथिस्ट असतील किंवा डॉक्टर्स असतील की जे तुमचा प्रॉडक्ट विकणार पण नाही आहेत पण ते रेकमेंड करणार आहेत आणि तुम्ही मोरिंगा पावडर सारख्या प्रोडक्टला त्यांच्या थ्रू कस्टमर कडे घेऊन जात आहे म्हणजे ही आमच्या दृष्टीनं खूप क्लासिकल थेरी तुम्ही फील्ड मध्ये अप्लाय केली असं मी म्हणेन की जिथं आपल्याला कस्टमर कुठं कसा विचार करतो हा विचार करून आपल्याला त्याला त्याचा प्रोडक्ट त्याच्यापर्यंत पोहोचवायला लागतो विशाल सर आपण नेक्स्ट स्लाईड घेऊया पण मग ह्याच बरोबर तुम्ही जी क्लासिकल मार्केटिंग थेरी आहे किंवा मार्केटिंग चॅनल आहे की जसं मी म्हटलं की होलसेलर रिटेलर असं पण तुम्ही करता का आणि ते तुम्ही का निवडलं किंवा कसं निवडलं हो आता ह्या दोन प्रोडक्ट नंतर जेव्हा आम्हाला हा विषय होता की आम्हाला युनिट कंटिन्यू चालवायचं होतं ओव्हर हेड साठी आम्हाला रेग्युलर काहीतरी काम पाहिजे तेव्हा आम्ही आमच्याकडे खाकड्याचा प्रोडक्ट आम्ही सिलेक्ट केला होता तर खाकडा हा प्रोडक्ट ऍक्च्युली असा आहे की त्याच्यामध्ये आम्हाला प्रॉफिट कमी असत ऍक्च्युली कारण त्याचा सेल व्होल्युम मध्ये असतो पण जो एंड कस्टमर आहे तो एंड कस्टमर खाकड्याचे एक किंवा दोन पॅकेट जास्तीत जास्त घेतो म्हणजे याच्यामध्ये आम्हाला आमच्या प्रोडक्शन युनिट मध्ये डिलिव्हरी करणं पॉसिबल नाही की एक पॅकेट दहा वीस रुपयाचं पॅकेट एका ठिकाणा दुसऱ्या ठिकाणी डिलिव्हरी करणं पॉसिबल नसत त्याचबरोबर हा प्रोडक्ट साठी आम्ही जो मार्केट एरिया पण कन्सिडर केलेला आहे तो वेगवेगळ्या टेरिटरी मधला आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आम्हाला हा प्रोडक्ट पुण्यात पण विकायचा आहे मुंबईत पण विकायचा आहे नाशिक मध्ये पण विकायचा आहे नागपूर मध्ये पण विकायचा आहे किंवा अदर स्टेट्स मध्ये पण विकायचा आहे 
ह्या केसेस मध्ये असं होतं की कंपनीचा माणूस किंवा कंपनीचा ऑथोराइज माणूस तिथं ठेवून जमत नाही किंवा तेवढी इन्व्हेस्टमेंट करायला किंवा ते शक्य होत नाही त्यावेळेला वेगवेगळ्या ठिकाणी आपले हँड्स असावे लागतात किंवा आपला कोणतरी ऑथोराइज पर्सन असतो की जो होलसेलर असतो त्या होलसेलरकडे ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं म्हणजे त्याच्याकडे कस्टमर असतात त्याच्याकडे बाकीचे प्रोडक्ट असतात त्याच्याकडे डिलिव्हरीची सिस्टीम असते गोडाऊन असतं आपण फक्त त्याला माल देतो आणि पुढचं जे आहे म्हणजे रिटेलरकडे तो माल पोच करणं किंवा कस्टमरला इन्फ्लुएन्स करणं हे काम ते होलसेलर त्यांच्या त्यांच्या एरियामध्ये करतात तर नॉर्मली ज्या ज्या प्रोडक्टचं होल्ड्यूम हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन कॅपॅसिटी आहे आणि ज्यांना बिझनेस हा मोठ्या प्रमाणात स्प्रेड करायचा आहे तर त्या केसेस मध्ये आपण ह्या चॅनेल्स मधन जातो त्याच्यात आमचं ठाकऱ्याचं प्रोडक्शन जास्त असल्यामुळे किंवा आणि त्याचा सेल पण चांगला असल्यामुळे आम्ही हा चॅनेल्स त्याच्यामध्ये निवडला की ज्याच्यामध्ये आम्ही होलसेलर्सला माल देतो होलसेलर्स नंतर रिटेलर कडे जातात आणि रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर्सला ओके विकतात म्हणजे इथं तुम्ही व्हॉल्युम वर लक्ष जास्त लक्ष केंद्रित करता पर पॅकेट जे काही प्रॉफिट मार्जिन आहे हे कमी ठेवून व्हॉल्युम जास्त ठेवायचा प्रयत्न केला जातो हो बरोबर आहे ओके पण मग आता ह्या स्लाइड वर खर तर आम्ही तुमचे तीन ब्रँड बघतोय म्हणजे तुम्ही वरच्या फोटो मध्ये वरत फूड उपवासाचा खाकरा तुम्ही दिलेला आहे आणि खाली पाबळ नावाने तुम्ही पुरण मिक्स विकताय आणि त्याचबरोबर पुरण क्विक सिबलिंग नावाने पण तुम्ही कुलकर्णी सिबलिंग फूड प्रॉडक्ट तर मग हे तीन ब्रँड तर आम्ही बघतोय पण पुरण मध्ये हे दोन वेगळे ब्रँड कसे काय आहेत किंवा इथं तुम्ही काय स्ट्रॅटेजी वापरलेली आहे हो ऍक्च्युली आता याच्यामध्ये असं आहे की माझं जे बेसिक स्किल आहे ते मॅन्युफॅक्चरिंग मधलं आहे म्हणजे मला मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट चालवायचं होत तर सेल्स आणि ब्रँडिंग हा जो विषय होता हा हा या विषयापेक्षा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट कंटिन्यू कसं झाले हे पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं होत तर त्यासाठी आम्ही एखाद्याला जर रिलेबलिंग करायचं असेल किंवा त्याला त्याच्या नावाने जर प्रोडक्ट विकायचं असेल तरी सुद्धा ते अलाव करतो याच्यामध्ये पुरण इस्टर्न मिकच्या बाबतीमध्ये सुरुवातीच्या काळात अशी अडचण यायची की पुरण आम्ही तयार करायचो सीझनल ऑर्डर्स असायचे आमच्याकडे युनिट पण होत पण तो सीझन संपला म्हणजे गणपती संपला की दिवाळी पर्यंत अक्षरशः बंदच असायचं ऑर्डरच बंद असायचं मग ह्या पिरियड मध्ये कसं व्हायचं की ते मशीन पण दूर खात पडायचं तिथं सगळं घाण व्हायची कधी कधी आतलं जे वायरिंग आहे ते खराब व्हायचं मग परत दिवाळीच्या वेळेला अचानक ऑर्डर येणार आणि मग परत सगळं रिपेअर करून चालू करायला लागायचं तर ह्याच्यामध्ये होत असं की युनिट कंटिन्यू चालत नव्हतं मग आम्ही ह्या केसेस मध्ये असं डिसिजन घेतलं की जर आपल्याला युनिट कंटिन्यू चालवायचं असेल तर समोरचा माणूस जर रिपॅकिंग करणार असेल तर आपल्याला काही अडचण नाहीये म्हणजे आपलं आपलं माल त्याला बनवून द्यायचा तो त्याच्या नावाने तो विकेल याच्यामध्ये सेल्सचा आणि आमचा मॅन्युफॅक्चरचा काही संबंध नसतो पॅकेट जे आहे पॅकेट ते करतात प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटी ते करतात सेल्स पण ते करतात तर त्या केसेस मध्ये पण आम्ही सगळ्यांसाठी ओपन आहोत म्हणजे आम्ही सगळ्या चॅनेल्स मध्ये ओपन आहोत की आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करून आमच्या नावाने विकणं आणि ह्या चॅनेल्स मधन म्हणजे होलसेलर डिस्ट्रीब्युटर किंवा रिटेल ओके 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 समजलं म्हणजे तुम्ही इथं बेसिकली त्या पद्धतीनं विचार केलात नेक्स्ट स्लाइड घेऊयात विशाल सर आणि मी परत एकदा थोडस सचिन पुणेकर सरांकडे जातो की सचिन सर बेसिकली आम्ही आता आपण आता हे बघितलं की प्रमोद इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट कसे बनवतोय आणि प्रत्येक प्रॉडक्टच्या कस्टमरचा विचार करून तो बेसिकली ग्राहकापर्यंत वेगळ्या पद्धतीनं पण कसं पोहोचतोय तर बेसिकली आम्हाला आता थोडस असं सांगा की प्रॉडक्ट ऍडव्हर्टाइजमेंट किंवा प्रमोशन हे काय असतं आणि मग आपण परत एकदा प्रमोद कडनं हे समजून घेऊ की प्रमोशन मध्ये कसं केलं जातं बरोबर आता प्रमोशन म्हणजे आपल्याला असं बघता येईल की जाहिरात करणं किंवा तुमच्या प्रोडक्टची किंवा सेवेची माहिती ग्राहकापर्यंत इफेक्टिव्हली पोहोचवणं ज्याचा डायरेक्ट उपयोग तो सेल वाढायला होणार आहे तर त्याला साधारणतः प्रमोशन म्हणतात आणि प्रमोशन मध्ये जर आपण स्लाइड वरती बघितलं तर काही पाच महत्वाच्या गोष्टी आहेत अजून एक गोष्टी ऍड होतील त्याच्यामध्ये पण या पाच महत्वाच्या गोष्टी असतात ज्याच्या थ्रू तुम्ही जाहिरात करू शकता किंवा तुमच्या प्रोडक्टची किंवा सेवेची माहिती लोकांपर्यंत इफेक्टिव्हली पोहोचू शकता आता ही एक एक गोष्ट त्यातलं मी एक एक उदाहरण फक्त तुम्हाला सांगतो आता समजा याच्यामध्ये मी पर्सनल सेलिंग म्हटलंय पहिलं 
तर पर्सनल सेलिंग म्हणजे काय ना तर मग सेल्समन असतो तुमचा तुमचा सेल्समन डायरेक्ट जाऊन डोअर टू डोअर किंवा त्या व्यक्तीला जाऊन तो प्रोडक्ट विकतो आणि त्याची माहिती पण सांगतो फक्त विकत नाही तर माहिती पण सांगतो तर हे पर्सनल सेलिंग मध्ये तर सेल्समन डायरेक्ट जाऊन ते करतो दुसरा जो आहे ना की ऍडव्हर्टाइझिंग आहे किंवा ऍडव्हर्टिजमेंट आहे याच्यामध्ये मेनली आपण काय करतो ना की मग टीव्ही असेल किंवा जाहिरात आपण इंटरनेट वरती पण ऍड ऑन इंटरनेट असतं ते देतो किंवा होर्डिंग्स लावतो न्यूज पेपर मध्ये जाहिरात आपण देतो किंवा फ्लायर्स असतात तर ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या मीडियाचा वापर करून आपण लोकांपर्यंत जाहिरात करणं त्याला ऍडव्हर्टिजमेंट च्या कॅटेगरीमध्ये आपल्याला बघता येईल तिसरा जो मुद्दा आहे सेल्स प्रमोशन हाही फार महत्वाचा आहे सेल्स प्रमोशन म्हणजे काय ना की मग तुम्ही काहीतरी डिस्काउंट देता काहीतरी कुपन देता काहीतरी ऑफर्स देता देता की समजा लेट्स आहे की तुमच्या खाकऱ्यावरती तुम्ही पुरण मिक्सचा पॅक फ्री दिलाय छोटा क्वांटिटीचा किंवा काहीतरी डिस्काउंट दिलाय जेणेकरून तुमचा सेल वाढायला मदत होईल ग्राहकाला एक इन्सेंटिव्ह राहील की मी जास्त घेतला पाहिजे अशा अर्थानं त्याला सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स म्हणतात ते तुम्हाला याच्यामध्ये वापरता येणं शक्य आहे त्यानंतर डिरेक्ट मार्केटिंग आहे डिरेक्ट मार्केटिंग मध्ये जसं तुम्ही पाहिलं की डायरेक्ट तो प्रोड्युसर काय करतो तर कस्टमर देतो या चॅनल मध्ये आपण पाठीमागं पाहिलं होतं याच्यामध्ये मग तुम्ही कसं करता ना की तुम्ही न्यूज पेपर मध्ये टीव्ही वरती किंवा फ्लायर वरती अशी जाहिरात देता की आम्ही डायरेक्ट तुमची ऑर्डर स्वीकारतो तर त्याला डायरेक्ट मार्केटिंग म्हणता मग तिकडनं ते बघून लोक डायरेक्ट तुमच्यापर्यंत येतात तुम्ही डायरेक्ट त्यांना प्रोडक्ट डिलिव्हर करता तर अशा प्रकारे तुम्हाला ते म्हणता येईल डिरेक्ट मार्केटिंग त्यानंतर शेवटचं जे ते पब्लिक रिलेशन्स आहे पब्लिक रिलेशन्स म्हणजे काय ना की समजा एखादा इव्हेंट तुमच्या गावामध्ये किंवा तुमच्या तालुका लेवलला घडतोय त्याला तुम्ही स्पॉन्सरशिप करायची इव्हेंट स्पॉन्सर करायचा म्हणजे तुमचा लोगो तिथे येईल तुमची जाहिरात त्याच्यामध्ये होऊ शकेल तर अशा प्रकारे हे पब्लिक रिलेशन आहे आता प्रमोशनचा उद्देश काय नक्की जसं मी सांगितलं की जाहिरात करणं असेल किंवा तुमच्या प्रकल्प प्रोजेक्टची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणं असेल त्याचबरोबर नवीन प्रोडक्ट तुम्ही इंट्रोड्यूस करता ग्राहकाचं शिक्षण पण त्याच्यामध्ये करता त्याचबरोबर जर एखादा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केटमध्ये असेल एखाद्या कॉम्पिटिटरचा तर त्याच्यापेक्षा तुमचा वेगळा कसा आहे हे सांगण्यासाठी हे माध्यम प्रामुख्यानं आपण वापरत असतो आता पुढच्या स्लाईडला जाताना मला खरं तर प्रमोद सरांना एक विचारायला आवडेल की आता आपण पाहिलं की वेगवेगळे चॅनल्स खूप आहेत लोकांपर्यंत प्रोडक्ट पोहोचवायला त्याचबरोबर प्रमोशनच्या म्हणजे जाहिरातीच्या पण खूप साऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत याचं एक राईट मिक्स तर पकडायलाच लागेल पण प्रमोद सर सध्या कसं करतात आहे त्यांनी काय कोणतं प्रमोशन स्ट्रॅटेजी अवलंबली आहे हे मला त्यांना विचारायला आवडेल विशाल सर आपण पुढच्या स्लाईडला जाऊया प्रमोद सर ऍक्च्युली जे प्रोडक्ट्स आम्ही चालू केले त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आमच्याकडे पुरण इन्स्टंट मिक्सचा प्रोडक्ट होता आणि पुरण इन्स्टंट मिक्स तर आम्ही पर्सनल सेलिंग्स विकण्यावरती सुरुवातीला भर दिला होता त्याच्यानंतर हा प्रोडक्ट जेव्हा आम्ही रिब्रँडिंगसाठी दिला म्हणजे सिब्लिंग्सवाल्यांकडे तेव्हा सेल्स आणि मार्केटिंग हे पूर्णपणे त्यांच्याकडे गेलं परंतु माझ्याकडे जो प्रोडक्ट होता मोरिंगा चा मोरिंगा पावडरचा प्रोडक्ट जो होता तर तो त्याच्या प्रमोशनसाठी आम्ही मॅक्झिमम ठिकाणी जे पब्लिक प्लेसेसला जी ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी असतात किंवा पब्लिक प्लेसेसच्या ज्या ऍक्टिव्हिटी असतात की तिथे स्टॉल लावून तिथल्या लोकांना त्याच्याबद्दल अवेअर करणं आणि छोटे छोटे पॅम्पलेट्स वाटणं हा जो प्रकार आहे हा सुरुवातीच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात केला त्याचबरोबर मग त्यातून जो कस्टमर डेटाबेस तयार होईल त्यांच्याशी आम्ही फेसबुक नाही परंतु व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून बऱ्यापैकी रिलेशनशिप क्रिएट केली त्याचबरोबर काही ना फेअर्स किंवा ट्रेड होत्या की ज्याच्यामध्ये आम्ही हा प्रोडक्ट जो आहे ते त्या ठिकाणी ठेवले आणि तिथून आम्हाला काही कस्टमर किंवा काही डेटा जो आहे तो मिळत गेला परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या होत्या ह्या याच्यातून आम्हाला काही प्रमाणात सेल्स मिळत होता परंतु याच्यामध्ये लिमिटेशन हे होते की आम्हाला रोजच तिथं उभं राहा लागायचं म्हणजे जर आम्ही तिथे उभे राहिलो तरच तिथे सेल होत होता किंवा कस्टमर मिळत होते रिपीट ज्या ऑर्डर्स होत्या किंवा रिपीट कस्टमर बेस होता तो तयार होत नव्हता तर मग आम्ही एक वेगळी स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी अवलंबवली की आपल्याकडे बरेच असे टॉप किंवा पॉप्युलर स्टोअर्स आहेत की ज्या ठिकाणी त्यांचा ऑलरेडी कस्टमर बेस असतो म्हणजे त्यांच्याकडे येणारे कस्टमर ऑलरेडी त्यांच्याकडे येत असतात किंवा त्या लोकांवरती विश्वास ठेवतात म्हणजे याचं एक्झाम्पल म्हणजे समजा आम्ही मुंबई ग्राहक पेठला अप्रोच झालो की ज्यांचे ऑलरेडी चाळीस पंचेचाळीस हजार कस्टमर आहेत आणि ते त्या कस्टमरसाठी एक ऍडव्हर्टाइजमेंट देतात त्या कस्टमरच्या प्रोडक्टसाठी आणि त्यांच्या त्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये आम्ही आमच्या प्रोडक्टची ऍडव्हर्टाइजमेंट केली म्हणजे खाकरा आणि बाकीच्या गोष्टींची तर तिथून आम्हाला भरपूर सेल्स मिळाला म्हणजे 
जवळ जवळ आमचं जेवढं प्रोडक्शन खाकऱ्याचं आहे तेवढं सगळं त्यांनाच जात आहे इवन तो ते कमी पडतंय आत्ताच्या कंडिशनला तर हा जो चॅनेल्स आहे पॉप्युलर स्टोअर किंवा बरेच आता आम्ही थोडस वेगळा फंडा हा वापरतोय की बऱ्याचशा लोकांचे फॉलोअर्स भरपूर जास्त असतात त्यांच्या फेसबुक किंवा सोशल मीडिया पेज वरती तर त्या लोकांना थोडस नाही का कमिशन देऊन त्या लोकांच्या पेज वरती आपला प्रोमो प्रोडक्टची प्रोडक्ट टाकणं आणि मग त्यातून कस्टमर बेस चांगला तयार होतोय असा आमचं एकंदरीत अनुभव आहे आतापर्यंत आणि त्यात आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय माझ्या मध्ये दुसरा एक फक्त मी हॅलो हा सांगा सांगा एक मुद्दा फक्त इथे ऍड करेल की हे सगळं करत असताना आपल्याला कस्टमरचा डेटाबेस जो आहे तो मॅनेज करणं फार महत्वाचं आहे कारण की आम्ही आतापर्यंत जो आमच्याकडे चार पाचशे कस्टमरचा डेटाबेस आहे तो तो आता ह्या कंडिशनला आम्हाला फार उपयोगी पडतोय टिपिकली स्लीप इन्कम साठी म्हणजे त्या लोकांकडे आम्हाला पुन्हा जावं नाही लागत परंतु त्यांच्या ऑर्डर्स मात्र आम्हाला येत असतात तो एक नाही का फिक्स बिझनेस होतो त्याच्यामुळे मी असं सजेस्ट करेल की जी लोक याच्यामध्ये जाणार आहे किंवा मार्केटिंग मध्ये जाणार आहेत मार्केटिंग करायचं आहे त्या लोकांनी तो कस्टमर डेटाबेस चांगला ठेवायला पाहिजे आणि तो ठेवला तर नंतर त्याचा प्रचंड फायदा होतो बरोबर आहे आता हा जो सोशल मीडिया आहे फेसबुक असेल किंवा व्हॉट्सअप असेल याच्यामधन यदा कदाचित डायरेक्ट आपल्याला ऑर्डर मिळेल नाही मिळेल माहित नाही पण आता एक जी गोष्ट सगळ्यात जास्त महत्वाची जी घडते ना की अशा प्रकारचं काम करणारी ही कंपनी याची आहे ना हा असं असं काम करतो हा अवेअरनेस होणं लोकांपर्यंत ती माहिती पोहोचणं यासाठी याचा फार मोठ्या प्रमाणात फायदा झालेला आपण पाहतोय आणि याच्यामध्ये जसं प्रमोद सरांनी सांगितलं की डायरेक्ट ते काही डिस्ट्रीब्युटरला पण भेटलंय कारण तुम्हाला डायरेक्ट ते जाऊन त्यांना ते सेल करायला लागेल माहिती द्यायला लागेल त्यात नाही चांगला फायदा झालाय आणि आमचं बोलणं होत असताना मला असंही कळालं होतं की सुरुवातीला प्रोडक्ट नवीन असता यांनी एक अशी स्ट्रॅटेजी केली होती की जे स्वीट मार्ट आहेत किंवा जे किराणा मालाची मोठी दुकानं आहेत तिथं बाहेर त्यांनी पर्सन स्टॉल लावला होता त्याच्यामध्ये लोकांना ते त्यांच्या प्रोडक्टची टेस्ट पण द्यायचे की ते तुम्ही टेस्ट घेऊन बघा तर हे पण आपल्याला करायला लागतं जेणेकरून लोकांना तो प्रोडक्ट आहे या नाही हा इतका चांगला आहे किंवा अशा प्रकारे आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो पेनिट्रेट करू शकतो आणि मग ऑर्डर जनरेट व्हायला लागते यातनं काय होतं की समजा मी ज्या दुकानाबाहेर उभा आहे त्या दुकानाच्या बाहेर मी एक पंधरा पन्नास पंधरा किंवा पन्नास लोकांना जर ते टेस्ट करायला दिलं त्यांना आवडलं तर पुढच्या वेळेस त्या दुकानदाराला ते विचारतात की हा प्रोडक्ट दे आणि दुकानदाराचं सेल वाढतं मग आपल्या ऑर्डर्स वाढायला लागतात किंवा त्या डिस्ट्रीब्युटरचे ऑर्डर वाढायला लागतात तर ही स्ट्रॅटेजी पण तितकीच चांगली मला वाटते प्रमोद सर हो म्हणजे त्याच्यामध्ये जो मुद्दा आहे ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी जे आहे ना त्या ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी कोणत्या पण मॅन्युफॅक्चरर साठी जर त्याला त्याचा प्रोडक्ट हा मार्केट मध्ये लॉंग टर्म साठी इन्क्युबेट करायचा आहे किंवा व्हिज्युलाइज करायचा आहे तर ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी फार महत्वाची आहे म्हणजे आता पण आम्ही त्या ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी करतोय पूर्वी पण केला होता आता आम्ही थोडं स्ट्रॅटेजिकली काय करतोय आमचं एक टार्गेट आहे की आम्हाला शंभर स्टोअर मध्ये आमचा प्रोडक्ट हा डिस्प्लेला ठेवायचा आहे परंतु रिटेलरचे प्रॉब्लेम्स येत सगळ्यांनी लक्षात घेतला पाहिजे की रिटेलरचा मुद्दा असा असतो की रिटेलरचं असं म्हणणं की आम्ही तुमचा प्रोडक्ट आमच्या स्टोअर मध्ये ठेवू त्याला जागा देऊ परंतु तो प्रोडक्ट कस्टमर घेणार की नाही हे आम्हाला माहित नाही आम्ही कस्टमरला सांगणार नाही कस्टमर आला कस्टमर म्हटला आम्हाला तो प्रोडक्ट द्या तरच आम्ही तो विकू आणि जर समजा सेल नाही झाला तर तुम्हाला तो सगळा मटेरियल जो आहे तो पुन्हा घेऊन जावा लागेल लॉसेस प्रचंड वाढतात म्हणजे प्रोडक्ट जर तुमचं स्टोअर म्हणून रिटर्न आला तुमच्या फॅक्टरी मध्ये पुन्हा तर तो जवळ जवळ खराब झालेला असतो आणि मग लॉसेस प्रचंड वाढतात किंवा बॉडी लँग्वेज कमी होते किंवा मग आपल्याला असं वाटतं की नाही आपला प्रोडक्ट खपतच नाहीये तर याच्यामध्ये ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी मध्ये फायदा हा होतो की ऑन स्टोअर ऍक्टिव्हिटी मध्ये तिथे येणारा जो कस्टमर आहे त्या स्टोअरचा जो कस्टमर आहे त्याला माहित होत की हा असा असा प्रोडक्ट आलेला आहे त्याची अशी अशी टेस्ट आहे ही ही प्राईज आहे आणि मग तो डिसाईड करतो की हा प्रोडक्ट घ्यायचा की नाही घ्यायचा आणि जर त्याला त्याने तो घेतला त्याला आवडला आणि त्याला पुन्हा घ्यायचा असेल तर त्याच स्टोअर वरती प्रोडक्ट मिळतो म्हणजे जर आपण लॉंग टर्म बेनिफिट बरोबर आणि यातनं हॅलो बरोबर लॉंग टर्म पण तुम्हाला तो बेनिफिट होतो कारण कस्टमर ते तयार होऊन जातो मार्केट तयार होऊन जातो याच्यामध्ये ही पण एक गोष्ट आहे की तुम्ही डायरेक्ट स्वतः कस्टमरशी बोलल्यामुळं त्याच्या आवडी निवडी किंवा त्याचे फीडबॅक पण कळतात आणि आवश्यक ते बदल झाले की मग मला वाटतं की प्रोडक्ट अजून चांगल्या प्रकारे पुढे जाऊ शकेल तर बरोबर आहे म्हणजे आता एकतर तुम्ही जे काही चार पी होते प्रोडक्ट प्राईज आपण पाहिलं होतं 
पण प्लेस मध्ये मग तुम्ही सांगितलं की प्लेस मध्ये मग लॉजिस्टिक कसं असतं डिलिव्हरी चॅनल कसे असतात त्याच्याविषयी चांगली माहिती दिली त्यानंतर चौथा पीजो आहे प्रमोशन जाहिरात करणं त्याच्याविषयी पण तुम्ही चांगली तुमचे एक्सपिरियन्स शेअर केलेत आता आम्हाला अजून एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचा विशाल सर आपण पुढच्या साईडला जाऊया की आता मार्केटिंगचे वेगवेगळे चॅनल आहे आपण पाहिले म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट पण सेल करताय किंवा मध्ये रिटर पण आहे आता होलसेलर डिस्ट्रीब्युटर पण आहे त्याचबरोबर आपण प्रमोशनच्या पण वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या जाहिरात करायला वेगवेगळे चॅनल वापरतात तुम्ही किंवा तुम्ही पण बरेचसे वापरलेले आहेत आता हे सगळे खर्च बघता तुम्ही मग तुमची प्रायसिंग कशी ठरवता तुमच्या प्रोडक्टची कॉस्ट किंवा प्राईस कशी ठरवता जरा त्याच्याविषयी आम्हाला सांगाल का हो आता सध्याचा जो ट्रेंड मार्केट मध्ये चाललेला आहे ना त्यानुसार पहिले तर आपण नॉर्मली एक्स फॅक्टरी प्राईस आणि आपलं जे प्रॉफिट आहे ते ती गोष्ट त्या ठिकाणी आपली कॅल्क्युलेट असते की एक्स फॅक्टरी म्हणजे माझा प्रोडक्ट कितीला तयार होतो आणि मला प्रॉफिट कितीला हे आहे परंतु जेव्हा आपण मार्केटमध्ये जाणारे प्रोडक्ट घेऊन तेव्हा मार्केटमध्ये गेल्याच्या नंतर जो घेणारा आहे म्हणजे भले तो होलसेलर असेल समजा आपण होलसेलरशी डील करतोय तर मॅक्झिमम होलसेलर किंवा ही जी लोक आहे की पॉप्युलर स्टोअर्स वाली म्हणजे डी मार्ट किंवा मुंबई ग्राहकपेठ किंवा रिलायन्स वाली मॅक्झिमम चाळीस टक्के तरी मागतात म्हणजे पस्तीस ते चाळीस टक्के ते मागतात आणि प्लस त्या लोकांना डिलिव्हरी द्यायची असते त्याच्यानंतर जीएसटी असतं अमुक असतं तर नॉर्मली लोक एक जनरल फॉर्म्युला आहे की जर तुमची फोर्टी एट पर्सेंट ती व्हॅल्यू असेल अठ्ठेचाळीस रुपये जर तुमची एक्स फॅक्टरी आणि प्रॉफिट असेल त्यावर जवळ जवळ बावन्न टक्के हे मार्केटिंगचे पकडले जातात आणि त्याच्यावरती हा जी फायनल एम आर पी आहे ती एम आर पी सेट होते म्हणजे माझा जर अठ्ठेचाळीस रुपये हा खर्च आणि प्रॉफिट आहे तर त्याच्या बावन्न रुपये पकडले शंभर रुपये एम आर पी आणि शंभर रुपयावरती बाकी मग रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन केलं जातं तर परंतु हे जे आहे हे जर तुमचं प्रोडक्ट फास्ट मुव्हिंग असेल नवीन असेल तर ही गोष्ट त्या ठिकाणी प्रॅक्टिकली ऑपरेट होते परंतु जर प्रोडक्ट हा मार्केट सारखाच असेल म्हणजे समजा मार्केटमध्ये एक टोमॅटो सॉस येतो तुम्ही त्यालाच कॉम्पिट करताय तर त्या ठिकाणी ही गोष्ट होत नाही त्या ठिकाणी जर मार्केट मधला टोमॅटो सॉस चाळीस रुपये किलो असेल तर तो प्रोडक्ट चाळीस रुपये किलोनीच ठेवावा लागतो बऱ्याचदा मी त्या ठिकाणी फक्त एवढं सजेस्ट करेल की जेव्हा आपण असा प्रॉब्लेम जेव्हा येतो परत ह्या केसमध्ये हॅलो ह्या केसमध्ये प्रॉब्लेम हा होतो आवाज येतोय का येतोय येतोय प्रॉपर येतोय तुम्ही कंटिन्यू करा प्रमोद सर आवाज येतोय तुम्ही कंटिन्यू करू शकता तर ह्या केसमध्ये प्रॉब्लेम असा होतो की मग आपल्याला ते ती जी तो जो प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये एथिक्स काहीच राहत नाही म्हणजे ते लोक जसा प्रोडक्ट बनवतात जसा एकदम वगैरे आपल्याला करावा लागतो मी असं सजेस्ट करेन की ह्या वेळेला आपण डिफरन्शिएट करायला पाहिजे प्रोडक्ट थोडासा म्हणजे याचा एक एक्झाम्पल आमच्या बेसिस वर जर सांगायचं म्हंटल तर आम्ही खाकऱ्याला डिफरन्शिएट केलं की साठ रुपये एम आर पीचा दोनशे ग्रॅमचा खाकरा मार्केटमध्ये आहे तशाच प्रकारचा प्रोडक्ट आम्हाला विकायला फार अवघड जात होत मग आम्ही त्याचा शेप त्याच्यानंतर त्याच पॅक साईज आणि त्याचे इन्ग्रेडियंट याच्यामध्ये व्हॅरिएशन केलं आणि आता आमचा पन्नास ग्रॅम पॅक साईजचा खाकरा आम्ही पस्तीस रुपये एम आर पीला विकतो म्हणजे आम्ही ऍक्च्युली तो महाग विकतो पण तरी पण आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स आहे किंवा आपण याच्यामध्ये मॅगीचं उदाहरण घेऊ शकतो की नॉर्मल जे टोमॅटो सॉस असतात त्याच्यापेक्षा त्यांनी पॅकिंग मध्ये इनोव्हेशन केलं आणि त्या दहा रुपयाच्या पॅकेट मधला जे टोमॅटो सॉस आहे तो पिच कोचा त्याला त्यांनी त्याला त्यांना चांगला रिस्पॉन्स मिळाला असं जर प्रोडक्ट डिफरन्शिएशन थोडस केलं माझ्या मते तर तिथे आपल्याला हे होऊ शकत परंतु जर आपण रेग्युलर मार्केटला कॉम्पिट करायला गेलो तर बऱ्याचदा आपल्याला अडचणी येतात बरोबर म्हणजे साधारणतः ह्या गोष्टी आम्ही लक्षात ठेवला पाहिजेत आमची प्रोडक्टची प्राईस सेट करताना किंवा मग पुढे ती विक्री करत असताना हो हो फक्त सचिन सर फक्त मला एक मुद्दा या ठिकाणी मांडायचा जो चाळीस टक्क्याचा जो भाग असतो हो म्हणजे मागतात ही जी लोक होलसेलर त्याच्यामध्ये ढोबळ मानाने डिफरन्शिएशन असं असतं की वीस टक्के होलसेलर्स लोक ठेवतात आणि वीस टक्के रिटेलर्सला देतात अच्छा वीस टक्के आणि वीस टक्क्याचा मुद्दा आहे आता याच्यामध्ये होत काय की जेव्हा तुम्ही मार्केटिंग चॅनल्स एखादा क्लोज करता म्हणजे समजा तुम्ही प्रोडक्ट बनवता आणि डायरेक्ट कस्टमरला देताय त्यावेळेला रिटेलरचा पण जी जो चॅनल आहे तो ब्रेक होतो आणि होलसेलरचा पण ब्रेक होतो त्यावेळेला तुम्ही 
त्याचा बेनिफिट एक तर कस्टमरला देऊ शकता किंवा तुमचा जे प्रोडक्टची क्वालिटी असते इन्ग्रेडियंट आणि बाकीच्या गोष्टी ज्या असतात किंवा पॅकेजिंग मधल्या गोष्टी असतात त्यामध्ये देऊ शकता फक्त मग आता हे ऍक्च्युली ऍज पर ऍक्च्युअल किंवा त्या त्या परिस्थितीनुसार हे डिसिजन घ्यावे लागतात की तुमच्या प्रोडक्टची क्वांटिटी किती आहे सेल किती आहे किती क्वांटिटीत घेणार आहे हे जे फॅक्टर्स आहेत ते त्याच्यावरती इफेक्ट करतात ओके ओके धन्यवाद प्रभाव सर आता बाकी मग क्वेरी सेशनला परत आता बाकी सगळ्यांचे प्रश्न आपण घेऊ तुम्ही प्रायसिंगची पण खूप चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी माहिती सांगितली आहे आता पवन सोनी सर पण आपल्या सोबत आहेत मला पवन सोनी सरांना एक प्रश्न विचारायचा आहे पवन सोनी सर माझा आवाज पोचतोय आपल्यापर्यंत सचिन सर तुमचा आवाज ब्रेक झाला होता मध्ये हा आता येतोय ना येस तर मी असं म्हणालो की पवन सोनी सर आपल्या सोबत आहेत पवन सोनी सरांचा अभ्यास साधारणतः आता याच्यामध्ये ते करतात आहे की सध्याच्या परिस्थितीमध्ये किंवा इथून पुढच्या काळामध्ये मार्केटिंगचे नवीन वेगवेगळे चॅनल पण समोर येतात आहे किंवा आत्ता जे थोडे वीक चॅनल दिसत आहे खूप जास्त प्रमाणात स्ट्रॉंग होतात आहे तर मग इथून पुढे कोणते मार्केटिंग चॅनल असतील आणि आपल्या उद्योजकांना कशाचा फायदा होऊ शकतो किंवा तुमचा अनुभव थोडा शेअर करा जसं प्रभूंनी पण सांगितलं असं लास्ट मी ते ऐकलेलं त्याच्यापासूनच मी पुढे घेतो की जसं प्रभूंनी सांगितलं की एखादा मार्केटिंगचा चॅनल जर ब्रेक केला तर दुसरं मार्केटिंग चॅनलला तुम्ही बायपास करू शकता आणि ते प्रॉडक्ट टू प्रॉडक्ट व्हेरी करतो पण आता सध्याची जे परिस्थिती आहेत आपण सगळे आता तुम्हाला पण माहिती आहे की घरी बसलेलो आहे सध्या भरपूर असे इंडस्ट्री आहे जे बंद झालेलं आहे आणि पण हा फूड प्रोसेसिंगच्या इंडस्ट्री जे आहे ते म्हणजे कितीही दुष्काळ असला तरी बंद पडणार नाहीये लोक काहीतरी खातच राहणार आहेत आपण वेगवेगळे प्रॉडक्ट जर त्यांना अवेलेबल करून दिले तर ते अवेलेबल होईल पण प्रश्न मोठा असं निर्माण होतोय की आता त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचंच असतो मार्केटिंग कसं करायचं आपलं मार्केटिंग म्हणजे तुम्ही थोडक्यात सांगितलेलं असेल पण मी एक दोन लाईन मध्ये त्याला ब्रीफ करतो की जास्ती असते लोकांपर्यंत आपल्या प्रॉडक्टची माहिती असायला हवी आहे तर आता जुना ते जुना काळाच्या प्रॉडक्टची मार्केटिंग एवढी चांगली झालेली होती जसं तुम्ही आता निर्मा पावडरचं नाव ऐकलेलं असेल तर निर्मा पावडर कितीही जुनं झालं तरी त्यांनी त्याची मार्केटिंग एवढी स्ट्रॉंग केली आहेत ना की आपण कधीही विसरू शकणार नाही आणि त्यांची मार्केटिंग त्यांनी एवढी स्ट्रॉंग केली आहे की आपण विसरू शकत नाही तर मार्केटिंगचा एक असा स्टँडर्ड नियम असतो की तुम्हाला तुमचं प्रॉडक्ट लोकांचे डो दिवसामध्ये त्या प्रॉडक्ट बाबतीत लोकांना तुमच्या प्रॉडक्ट बद्दल दहा ते बारा तर तो नाव तुम्ही विसरत नाहीये एक लंब मोठ्या काळापर्यंत पर आता सध्याची जी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये आपण ह्युमन इंटरॅक्शन एवढा नाही करत एकमेकांना एवढा भेटणार नाहीये आणि हे जे परिस्थिती आहे प्रत्येक पुढचे दोन वर्षापर्यंत असंच कंटिन्यू राहणार आहे जसं गवर्नमेंटच्या अंदाजा आम्हाला पण येतोय मी पण माझी स्टडी करतोय आणि इतर बाकीचे स्टार्टअप बद्दल जे आमचं बोलणं सुरू आहे त्याच्यामध्ये असं दिसतोय की पुढचे दोन वर्षापर्यंत ह्युमन कॉन्टॅक्ट खूपच कमी राहील एकमेक आपण एकमेकांना खूपच कमी भेटणार आहोत एकमेकांची कमी मिळणार आहोत आणि फिजिकल वन टू वन इंटरॅक्शन खूप कमी होईल मग आपण मार्केटिंग कसे करणार आता अगोदर असं होत होतो की आपण कुठेतरी जाऊन पोस्टर लावत होतो पॅम्पलेट डिस्ट्रीब्युट करत होतो पेपरांमध्ये आणि नंतर डोअर टू डोअर मार्केटिंगचा पण एक चॅनल अवेलेबल होता तुम्ही तुमच्या प्रॉडक्टचे सॅम्पल घेऊन रिटेलरकडे नाहीतरी अजून मोठा कोई ब्रँड असेल मोठी शॉप असेल तर तिथे जाऊ शकाल होता पण आता ते परिस्थिती तशी नाही राहणार ते उलट त्याच्यामध्ये आता चेंजेस होत आहेत कारण ट्रान्झेक्शनची जी एक स्टेट आहे ती सध्या सुरू झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये डिजिटल मार्केटिंग आणि सोशल मीडियाचा वापर आणि त्यानंतर तुमच्या हातामध्ये जे फोन आहे त्याचा जास्ती जास्ती वापर करून तर आता दोन तीन चॅनल आहे जे खूप मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे एक तर आपला सोशल मीडिया आहे ज्याच्यामध्ये आपला फेसबुक असतो व्हॉट्सअप असतो इन्स्टाग्राम नावाचा एक ऍप्लिकेशन आहे तो असतो त्याच्यानंतर ट्विटर आहे तो एक ऍप्लिकेशन असतो हा एक सोशल मीडियाचा एक चॅनल निर्माण होतो त्यानंतर एक टेलिकॉलिंगचा एक मोठा चॅनल निर्माण होतोय अगोदर पण टेलिकॉलिंग व्हायचे पण ते खूप मोठे मोठे प्रॉडक्ट साठी असायचे म्हणजे तुम्ही एअरटेल आयडिया बाबतीत जे कस्टमर केअर ऐकलेलं 
पण आता मोठे मोठे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जे आहे त्यांनी पण सुद्धा या टेलिकॉलरला संपर्क केलेला आहे ते त्यांच्या प्रोडक्टची मार्केटिंग सुद्धा करतात म्हणजे तुम्ही एखादा वेगळा प्रॉडक्ट घ्यायला टेलिकॉलरला कॉल केलं तर तो तुम्हाला दुसऱ्या प्रॉडक्टची पण माहिती सांगतो की सर हा नवीन प्रॉडक्ट आपल्याकडे आलेला आहे आणि याचे पण आपल्याकडे सॅम्पल्स अवेलेबल आहे तर तुम्हाला हवे असेल तर आम्ही अवेलेबल करून देऊ शकतो तर हा एक झाला सोशल मीडिया दुसरा आहे टेली कॉलिंग ज्याला आपण म्हणतात तो दुसरा चॅनल आहे तिसरा एक थर्ड पार्टी मार्केटर कन्सल्टिंग सारखे सर्व्हिसेस खूप मोठे उभे होत आहेत म्हणजे तुम्हाला काही करायची गरज नाही आहे ते ऑलरेडी एक्झिस्टिंग प्लेयर्स जे आहेत मोठे मोठे चॅनल्स जे आहेत जसं समजा तुम्ही एखादा यूट्यूब चॅनलचं नाव जर ऐकलं असेल मोठ्या प्रमाणात जर समजा विज्ञान आश्रमचा मी उदाहरण घेतो तर विज्ञान आश्रमने स्वतःच्या यूट्यूब चॅनल उभं केलेलं आहे तर यूट्यूब चॅनलला ते पण तुमच्या प्रोडक्टच्या ऍड टाकू शकतात आणि तुम्हाला जे काय मार्केटिंग कॉस्ट तुम्ही ठरवत असाल ते तुम्ही विज्ञान आश्रमला पे करू शकता उदाहरणार्थ मी सांगतोय तर विज्ञान आश्रम तुमच्या मार्केटिंग पार्टनर असू शकतो याप्रमाणे भरपूर मोठ्या मोठ्या कंपन्या असतात जे फक्त मार्केटिंगच्याच काम करतात त्यांचे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग प्लॅटफॉर्म आहेत वेबसाईट आहेत ज्यांना दिवसभरामध्ये एक लाख दोन लाख पाच लाख लोक विजिट करतात आणि मध्ये मध्ये ते ऍड्स त्याप्रमाणे टाकत राहतात म्हणजे तिथे कोणत्याही फिजिकल इंट्रॅक्शनची गरज नाही तर याला आपण थर्ड पार्टी मार्केटिंग म्हणतो आणि तरी मार्केटिंग पार्टनर्स म्हणतो तर असे हे तीन ते चार चॅनल आहेत जे खूप प्रमाणात पुढचे दोन वर्षात वाढेल असं मोठे मोठे जे उद्योजक आहेत त्यांचं पण असं म्हणणं आहे की आपल्या हातामध्ये जे फोन आलेला आहे मोबाईल आहे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी एवढी आता छान भेटते आपल्याला त्यांचं जास्तीत जास्त वापरून मार्केटिंग वाढेल आणि त्यानंतर मार्केटिंग झाल्यानंतर त्या प्रॉडक्टची डिलिव्हरी कसं करायची तो वेगळा प्रश्न आहे नंतर ते आपण मार्केटिंगवरच पोहोचतो तर हे तीन जे चॅनल आहेत त्यांच्यावर मी सुद्धा काम करतो सध्या आणि या तीन चॅनला मार्फतच जसं आता मी उदाहरण सांगितलं विज्ञान आश्रमचं जर समजा एखादा प्रॉडक्ट यांच्यामधून जर आपल्याला पोटेन्शियल दिसत आहे तर विज्ञान आश्रमच्या युट्यूब चॅनलला आपण त्याच्या त्याला प्रमोट करू शकतो प्रमोटिंगसाठी वेगवेगळं आपल्याला गोष्टी बनावं लागणार पोस्टर बनावं लागणार एक शॉर्ट व्हिडिओ बनावं लागणार ज्याच्यामध्ये उद्योजक स्वतःची स्टोरी सांगू शकतो की मी या क्षेत्रातला आहे मी या क्षेत्रामध्ये असं असं हा प्रॉडक्ट बनवतोय या प्रॉडक्टची हा वेगळी क्वालिटी आहे आणि मार्केटपेक्षा हा प्रॉडक्ट खूप कमी प्रमाणात तुम्हाला या या ठिकाणी अवेलेबल आहे तर तुम्हाला फिजिकली कुठे जायची गरज नाही आहे विज्ञान आश्रमच्या चॅनलला पण भरपूर लोक विजिट करतात तर तो एक चांगला मार्केटिंग चॅनल होऊ शकतो विज्ञान आश्रमच्या फेसबुक पेज आहे त्याच्यावर आपण बघतोय की आपण वेगवेगळी स्टोरी प्रमोट करतो तर ऑन्टरप्रेनरची स्टोरी पण प्रमोट करणं असं पण मोठे मोठे वेबसाईट आता उभे झालेले आहे जिथे आपण कनेक्ट करू शकतो आणि तुम्ही स्वतः पण लिहू शकता थर्ड पार्टी मार्केटिंगची पण गरज नाही तर मला वाटतं हे नॉन फिजिकल इंट्रॅक्शन जे जे सगळे चॅनल आहेत ना ते खूप प्रमाणात आता वाढणार आहेत आता कोणाला काय प्रश्न असेल तर तू विचारू शकतो की प्रॉडक्ट बाबतीत की तुमच्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टच्या त्याच्यामध्ये कसं इन्व्हॉर्मेंट राहील तर एखादा उदाहरण घेऊ पण आपण चर्चा करू शकतो सचिन सर हॅलो माझा आवाज येतोय हा पवन सर तुमचा आवाज येतोय येस धन्यवाद पवन सर तर आज आपण पाहिलं की मार्केटिंग म्हणजे काय किती मोठी टर्म आहे त्याच्यामध्ये काय काय असू शकतं त्याचबरोबर डिलिव्हरी चॅनल्स कोणते असू शकतात ते आपण बघितले त्याच्यामध्ये प्रमोद सरांनी चांगली माहिती सांगितली प्रमोशन आहे प्रमोशन मध्ये मग पवन सोनी सरांनी प्रमोद सरांनी माहिती सांगितली तर मला वाटतं की आजच्या या सेशन संदर्भात मग आपल्याला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आता माईक अनम्यूट करून विचारू शकता फक्त सगळ्यांना एक विनंती आहे जेव्हा तुम्हाला बोलायचं असेल तेव्हाच फक्त माईक अनम्यूट करा अदर वेळेला तुम्ही तो बंद ठेवला तरी चालेल सर मला प्रश्न विचारायचा की मला आपल्या उत्पादनाची किंमत जर तो बाजारात नसेल तर त्याची किंमत कशी ठरवायची हे मला नाही येत कळवर ते मला परत समजून घ्यायचं करेक्ट प्रमोद सर तुम्हाला आवाज पोहोचतोय हा येतोय बोला ना हा अनघा मॅडमचा प्रश्न असा आहे की त्यांना प्रोडक्टची प्राईस कशी ठरवायची याच्यावर परत एकदा तुमच्याकडनं ऐकायचं आहे मी आता ह्या सेशन मध्ये आपण फक्त एवढंच सांगितलं की एक्स फॅक्टरी म्हणजे एक्स फॅक्टरी म्हणजे तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट मध्ये प्रोडक्ट किती रुपयाला बनला त्यासाठी जे रॉ मटेरियल वगैरे लागतात ते आणि त्याच्यावरती तुमचं जे प्रॉफिट आहे आता प्रॉफिट किती ठेवायचं हे अगेन परत त्या उद्योजकावरती डिपेंड आहे कोण दहा ठेवेल पंधरा ठेवेल वीस 
आणि त्याच्या पुढचा जो मुद्दा आहे तो पुढचा मुद्दा मी असं सांगितलं की जवळ जवळ फिफ्टी टू पर्सेंट हे मार्केटिंग साठी ठेवावे लागतात पैसे म्हणजे बऱ्याचदा आपण काय होतो की आपण एक्स फॅक्टरी काढतो आपलं प्रॉफिट काढतो आणि आपण ती एम आर पी ठेवतो म्हणजे माझा प्रोडक्ट तीस रुपयाला तयार झाला वीस रुपये माझा प्रॉफिट आणि पन्नास रुपये एम आर पी असं आपण जे करतो तर ती एम आर पी आपल्याला ठेवता येत नाही कारण की आपल्याला मार्केटिंगचे एक्सपेन्सेस असतात तर ते किती ठेवायचे तर ते मी फिफ्टी टू पर्सेंट सांगितलं हा हॅलो हा मॅडम बोला आणि हा मॅडम हा प्रमोद सर म्हणजे मग पुढची जी कॉस्ट आहे तर पुढचे जे रिटेलर किंवा होलसेलर किंवा जो चॅनल मेंबर पार्टनर असेल तर त्याचाही त्याच्यामध्ये कन्सिडर करून मग नंतर ती प्राईस ठरवायला लागेल बरोबर तेव्हा ती एमआरपी आपल्याला ठरवावी लागते आणि ऍक्च्युली जी सगळी कॉस्टिंग जो विषय आहे माझ्या मध्ये मग त्याच्यासाठी एक वेगळा आपल्याला सेशन ठेवावं लागेल की ते सगळं कसं करायचं पण आपण एक गोष्ट डोक्यात इथे मार्केटिंगचा विषय चाललेला आहे म्हणून ठरवलं पाहिजे की मार्केटिंग साठी किती पैसे ठेवायचे किंवा किती ठेवायचं तर ते आपल्या प्रोडक्टच्या फिफ्टी टू पर्सेंट तुमच्या ह्या एक्स फॅक्टरीच्या वर ठेवायला पाहिजे कारण जनरल एक गोष्ट डोक्यामध्ये ठेवा की जर तुम्ही प्रोडक्टला कुणाकडे पण विकायला देत आहात म्हणजे ते होलसेलर कडे असेल रिटेलर कडे असेल किंवा याच्याकडे तर तुमचा जवळ जवळ चाळीस टक्के एक्सपेन्सेस तिथे होतो याच्याशिवाय काही खर्च असतो तो म्हणजे तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट करायचं असतं जीएसटी भरायची असते आणि बऱ्याचदा प्रोडक्ट खराब होतो तुमचा काही प्रमाणात पाच दहा टक्के तर तुमच्याकडे रिटर्न येतो तर ब्रेकेज जे सुद्धा कन्सिडर करायचे असतात हे सगळं कन्सिडर करून हा एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे की फिफ्टी टू पर्सेंट त्याच्यामध्ये रेज करायचं म्हणजे हे सगळे एक्सपेन्सेस आपोआप निघतात सचिन सर येस थँक्यू आणि का मॅडम तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंय का अदरवाईज प्रश्नाचं उत्तर मिळालं सर आपण मला एक अजून सरांच्या बोलण्यामुळे अजून एक प्रश्न मला आता जे म्हणाले की कधी कधी प्रॉडक्ट रिटर्न येतो मग त्याची जी कॉस्ट आहे ते पण पकडायचं असत का मला वाटतं वेगळं सेक्शनच घ्यायला लागेल त्याच्यासाठी हा बरोबर आता जे काही ब्रोकरेज वगैरे होतं मध्ये त्यासाठी पण काहीतरी काम म्हणून ठेवायला लागेल मे बी काहीतरी पर्सेंट पाच किंवा काहीतरी तीन पर्सेंट सगळ्या ज्याच्यामध्ये तुमच्या सचिन सर जेव्हा आपण बावन्न टक्के म्हणतो ना तर त्याचे चाळीस टक्केच्या पुढे कोणताच मॅन्युफॅक्चर देत नाही कुणाला म्हणजे पस्तीस टक्क्यापासूनच पस्तीस टक्क्यापर्यंत ऍक्च्युली डील होते परंतु पुढचा जो पाच टक्के अमाऊंट ही ट्रान्सपोर्ट साठी ठेवलेली असते आणि जे पुढचं पुढची जी अमाऊंट आहे ती टिपिकली जी एस टी आणि ह्या ब्रेकेजेस किंवा हॉटेवर काहीतरी प्रॉब्लेम येतात काही पण होऊ शकतं ब्रेकेज होऊ शकतं रिटर्न होऊ शकतं प्रोडक्ट प्रोडक्ट खराब होऊ शकतं तर ह्यासाठी नॉर्मली ही अमाऊंट असते ओके त्याच्यामुळे बावन्न टक्के मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्या मध्ये कव्हर होतात वेगळं काय म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त लॉसेस नाही झाले पाहिजे किंवा याच्यापेक्षा जास्त माल तुमचा रिटर्न नाही आला पाहिजे दहा टक्क्यापेक्षा समजा तर त्याच्यापेक्षा जास्त आला तर तो इन्कम्स तुमचा लॉस होतो वेगळा सेक्शन घेण्यापेक्षा ना जे आपण प्रायसिंगचा जो सेशन घेतला होता तर त्याच्यामध्ये जे सगळे कॉस्ट आपण ऍड करू शकतो तर हे जे मार्केटिंगचे कॉस्ट आहेत हे तुम्ही कशामध्ये ठेवणार फिक्स कॉस्ट ठेवणार की ऑपरेशनल ठेवणार जे कॅटेगरी तिथे मांडून त्या सेशनला जे आता मेंटर्स अलॉट केलेले असेल तर वेगवेगळ्यांशी इंडिव्हिज्युअल बोलून तुम्ही तिथे कव्हर करू शकतो वेगळं सेशन करायची मला नाही गरज दिसत की वेगळं सेशन घ्यायची गरज आहे एक दोन पॅरामीटर मेंटरला तुम्ही सांगून विचारू शकता आणि ते तिथेच ऍड करता येईल चालेल आपण तसं हे करून पाहूया येस थँक्यू अजून कोणाला काय प्रश्न आहे हॅलो हा उल्हास सर बोला हा सर ऍक्च्युली आता कसं आहे आता आम्ही जर आता फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्युअर मध्ये असताना आपण जेव्हा प्रोडक्ट एखादा लॉन्च करतो तेव्हा आपली जी प्रोडक्शन कॉस्ट असते जनरली कारण ती खूप जास्त असते ऍक्च्युली कारण की ऑटोमेशन किंवा आपला तेवढ्या जास्त स्केल मध्ये नसल्या कारणानं आपल्याला जे पर युनिट कॉस्ट असते ती खूप जास्त असते तर त्याच्यामध्ये जी प्राईस सेटिंग करताना कुठे कुठल्या गोष्टीची काळजी आपण घ्यायला पाहिजे सो दॅट मार्केटमध्ये सध्या जो प्रोडक्ट आहे त्याच्यापेक्षा आपण कमी किमतीमध्ये थोडा आपण एंटर करू शकतो ऍक्च्युली आणि कसं म्हणजे कस्टमर पण त्या गोष्टीपासून अट्रॅक्ट होईल त्या दृष्टीकोनातून काय काय सुचवाल सर 
एक्सपीरियन्स है कि तुम मुद्दा अगर बरबर है कि जो प्रोडक्ट तुम सुरुआती तुम्हें तैयार करता मार्केट मध्य जाता प्रोडक्ट की कॉस्ट ही जास्त कॉम्पिटेटर पेक्षा मैं मगाशी पे मुद्दा घता कि तुम्हारे कॉम्पिटेटर पेक्षा तुम्हारा प्रोडक्ट हा डिफरशिट करावा लगत जो एक्सपीरियंस आम आला खाकर बाबती मधे कि नॉर्मली मार्केट मध्य दौनशे ग्राम का खाकर साठ रुपया अवेलेबल है आम्मी पेम प्रोडक्ट तैयार के दौनशे ग्राम का खाकर साठ रुपये एम आर पी लं आम प्राइजिंग मध्य आम कुछ बसलो नहीं आम करता नहीं आता केसेस मध्य प्रॉब्लम हा हो कि जर तुम्हारा प्राइज मध्य बसवायेपेक्षा कमी कि बसवायटी कर एकदम चीप इनग्रेडिंट वुनिट मध्य बरसा हाइजीन सैनिटेशन कि वर्कर्स एकदम कमी सैलरी देखने बड़च काम कर लाइट चोरुन वैसे कि ज्यादा नॉर्मली प्राइज कमी करना करता नहीं एथिकली Uh, okay. एक मुद्दा लक्षा घया कि फार मोटा फ्रॉड है कि बरचे लोग जो ब्लैक एक्सेस फंड तो चैलेंज मध्य टाकत फूड प्रोसेसिंग सब्सिडी का प्रॉब्लम प्रत्येक स्टेट मध्य सब्सिडीज वे कैटेगरी सब्सिडी वे कैटेगरी वेगरी सब्सिडी मिलते अदर कैटेगरी वेगरी सब्सिडी मिलते हैं जो फंड्स पैसा हा प्रोडक्ट प्राइजिंग मध्य फार गोंध हो सजेस्ट करे कि प्रोडक्ट घया डिफरशिएशन करा सगत महत्व है थोड़स एनालिस वीक पॉइंट को प्रोडक्ट मध्य तो ऐड के सक्सेस मिला प्रॉब्लम नहीं मगाशी पे एक्जाम्पल दिल होता कि टोमैटो सॉस च टोमैटो सॉस मैगी पोमैटो सॉस विकता जनरली हॉटेल्स वाला टोमैटो सॉस लोग विकत रुपये किलो न टोमैटो सॉस तैयार कर मैन्युफैक्चर शक्य नहीं टोमैटो आज सॉस कर तो तीस चाईस रुपये किलो ने विकाइता परंतु मैं मैगी ने सोल्यूशन के पैकिंग इनोवेटिव के ग्राम ऐसी पैक मध्य पिस्को ऐसी ब्रैंड नेम मध्य तो प्रोडक्ट आला एक्चुअली तो कॉस्टली विकला जो पर सेल्स प्रचंड है जे आम खाकर मध्य दौनशे ग्राम च पैकिंग प्रोडक्शन बंद के पन्ना ग्राम ऐसी पैकिंग मध्य मोबाइल शेप मध्य इनग्रेडिंट चेंज के प्रत्येक तुम्हें जो प्रोडक्ट तुम्हें को प्रोडक्ट घया लोकल प्रोडक्ट घया कि वेग प्रोडक्ट घया पे इनोवेशन शोधना चाहिए डिफरशिएशन का मुद्दा जो है तो अपने शोधावा लगे आनी, हाँ, ओके आनी सर हम दुसरा अजु होता कि फिफ्टी टू पर्सेंट अपन जी मार्जिन एडिशनल पकड़ी होती हाँ. मार्केटिंग साथ हाँ. तर आता जर आता माला जो चैनल पार्टनर होलसेल थ्रू जर गए तो मैं जास्त मैं दया लगते कमीशन ओके ऐवजी जर मैं रिटेलर लर कैच के तिथ मे बयापैकी कमीशन थोड़ा कमी हो प्रोडक्ट कॉस्ट है कि बयापैकी अपन स्वतः प्रॉफिट वाड़ू शको कि प्रोडक्ट की जी कॉस्ट है ती कम करू शो सो दैट कस्टमर एक प्राइज मन सुधा गोषी अट्रैक्ट हो रिटेलर सोब डायरेक्टली डील करता कुछ गोषी अपन का प्रमोट के प्रोडक्ट रिटेलर सोब कारण की ऑलरेडी होलसेल चेन आती जनरली शिफ्ट होते हैं रेग्युलर होलसेल एवजी दुसर कड़ी प्रोडक्ट घर अपना प्रोडक्ट प्रमोट करता का गोषी अपन मान लाइजे सो दैट ही कैन इम्प्रेस हो आता हे बहुत कि तुम मुद्दा अगर बरबर है कि जेव तुम्हारा होलसेलर ची चेन ब्रेक कराए पर मुद्दा लक्षा कि होलसेलर रिटेलर हे दोगा अपन चालीस टक्के बरबर है हाँ हे होलसेलर का रिटेलर न साधारण वीस टक्के पर्यत दी समझा कन्सिडर करू तो तुम्हें पेली गोष ही करू शता कि तुम्हें स्वतः रिटेलर क्या तुम्हें रिटेलर च मार्जिन थोड़ा वाढ़ू शकता पंचवीस टक्त हो पेली गोष दुसरी गोष्टे रिटेलर बरबर च पर्सनल रिनेशनशिप कारण की होलसेलर्स रिटेलर ची जी चेन है फाइनेशियली बच गोषी ठरले 
म्हणजे क्रेडिट अमुक तमुक गोष्टी तुम्हाला पण एक चांगली रिलेशनशिप त्याच्याशी रिटेलरशी तयार करावी लागणार आहे आणि तिसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट जर तुम्हाला रिटेलरला जर कॅच करायचं असेल तर कस्टमरनी येऊन त्या रिटेलर कडे प्रोडक्ट मागितला पाहिजे ओके याच्यासाठी तुम्हाला ह्या ऍक्टिव्हिटी करणं जसं समजा सोशल मीडियावरती सोशल मीडियावरती तुमच्या प्रोडक्टचा तुम्हाला कस्टमर नाही मिळणार पण तुमच्या प्रोडक्टची इमेज बिल्डअप होते आणि एकदा इमेज बिल्डअप झाली ना मग काय विचार करत समजा तो एरिया आहे फॉर एक्झाम्पल तुमचं तुम्ही ज्या एरियातून असाल त्या एरियात तिथल्या एका स्टोअर मध्ये तुम्ही प्रोडक्ट ठेवलेला आहे आणि तुमच्या सोशल मीडियावरती किंवा तुमच्या एखाद्या पोस्टरवरती किंवा तुमच्या एखाद्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये किंवा पब्लिकली त्या लोकांना माहित होत की हा असा असा प्रोडक्ट आहे मग ते दुकानदाराला म्हणतात की मला हा प्रोडक्ट ह्या ह्या ब्रँडचा आहे का तुझ्याकडे किंवा ह्या ह्या नावाचा आहे का आणि त्यावेळेला रिटेलर जो आहे त्या रिटेलरला तुमचा प्रोडक्ट त्याला द्यावा लागतो किंवा तुमचाच प्रोडक्ट त्याच्या स्टोअर मध्ये ठेवावा लागतो त्यामुळे तुम्ही कस्टमरला इन्फ्लुएन्स करणाऱ्या किती गोष्टी वापरणार आहेत रिटेलरला इन्फ्लुएन्स करण्यापेक्षा त्या फार महत्वाच्या आहेत एकदा कस्टमर इन्फ्लुएन्स झाला की मग तुम्हाला प्रॉब्लेम येत नाही म्हणजे मी फक्त एक एक्झाम्पल तुम्हाला याच्यामध्ये देईल पार्लेजी बिस्किटचं आहे पार्लेजी बिस्किट वाल्यांचं जे मार्जिन आहे रिटेलरचं ते फार कमी असतं दोन चार पाच टक्क्यापर्यंत कारण ना पार्लेजी बिस्किट कस्टमर येऊन मागतो पार्लेजी वाल्यांची टीव्ही वरती जाहिरात असते सगळीकडे जाहिरात असते कस्टमर येऊन डायरेक्ट मागतो आम्हाला पार्लेजी बिस्किट द्या त्यामुळे त्या केस रिटेलरला हे मस्ट आहे की त्याच्या दुकानात पार्लेजी बिस्किट असलंच पाहिजे तर हा इन्फ्लुएन्स जर आपल्याला क्रिएट करावा लागेल आणि आता थोडस ते सोपं झालंय सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माझ्या मते राईट सर राईट थँक्यू सर येस थँक्यू पवन सर उल्हास सर तुम्हालाही अजून कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचाराल चार्ट बॉक्स मध्ये पण तुम्ही लिहू शकता चालेल बहुतेक आता तरी कोणाला प्रश्न नाही नाही दिसत आहे किंवा कोणाला विचारायचं फक्त एकदा माईक अनम्यूट करून विचाराल हा एक चार्ट बॉक्स मध्ये प्रश्न आलाय प्रमोद सर रिपॅकिंग साठी प्रोडक्ट घेताना कोणत्या लिगल गोष्टींची कराव्या लागतात म्हणजे काय लिगल तुम्हाला अग्रीमेंट करावं लागतं का तर सिबलिंगला कुलकर्णी सिबलिंगला तुम्ही काहीतरी तुमचा प्रोडक्ट दिला तर मग तेव्हा काय करता नाही तुम्ही हो याच्यामध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत की तुमच्याकडे एफ एस एस आयच म्हणजे जो मॅन्युफॅक्चर आहे त्याच्याकडे पण एफ एस एस आयच सर्टिफिकेट असायला पाहिजे आणि जो रिपॅकर आहे त्याच्याकडे पण एफ एस एस आयच सर्टिफिकेट असायला पाहिजे तर एफ एस एस आयच सर्टिफिकेट मिळताना जो मेन मॅन्युफॅक्चर आहे त्या मेन मॅन्युफॅक्चरला एक एनओसी प्रोव्हाइड करावी लागते रिपॅकरला की संबंधित प्रोडक्ट हा आम्ही आमच्या प्रोडक्शन युनिट मध्ये तयार करतो आणि संबंधित दुसरी लोक जी आहे की ती त्यांच्या नावाने तो प्रोडक्ट विकणार आहे फक्त हे जे आहे म्हणजे ही एनओसी जी आहे ती मेन मॅन्युफॅक्चरला द्यावी लागते आणि त्याच्या बेसिस वरती त्यांना एफ एस एस आय च सर्टिफिकेट मिळत रिपॅकर्सला एकदा ते मिळालं की मग बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुमच्या रिलेशनशिपच्या आहे म्हणजे पेमेंट आणि बाकीच्या गोष्टी बाकी दुसरा जो मुद्दा आहे त्यामधला तो हा आहे की मग रिपॅकर काही एस ओ पी ठरवून देतो की जो प्रोडक्ट आहे तो कोणत्या स्टँडर्ड मध्ये तयार झाला पाहिजे म्हणजे त्याचं समजा फॉर एक्झाम्पल काही पण असेल म्हणजे टेस्ट कशी असली पाहिजे क्वालिटी कशी असली पाहिजे क्वांटिटी कशी असली पाहिजे कलर कसा असला पाहिजे आणि डिलिव्हरीच्या टर्म्स कशा असतील आणि तो किती दिवसामध्ये दिवसामध्ये खराब होऊ शकतो किंवा तो किती दिवस राहू शकतो ह्या सगळ्या टर्म जे आहे एस ओ पी जी आहे ती एक फायनल माझ्या मते केली पाहिजे कारण की पुढे जाऊन बऱ्याचदा प्रॉब्लेम होतो की मग नाही पहिल्या बॅचला तुम्ही दिला तो प्रोडक्ट अशी टेस्ट होती दुसऱ्या बॅचला तिची टेस्ट बदलली वगैरे वगैरे गोष्टी बरोबर एस ओ पीज फायनल केल्या पाहिजेत एन ओ सी आणि एस ओ पी नंतर तिसरी गोष्ट तुमच्या पेमेंट टर्म्स फक्त करून घ्यायचं की कसं पेमेंट होणार आहे ते आणि मग बाकीच्या गोष्टींची अडचणी येत नाही फक्त फूड प्रोडक्ट मध्ये मी एकच सांगेल 
कि बरसदा तुम्हारे प्रोडक्ट ऐसी टेस्ट क्वालिटी एंड टेक्चर वरती तुम्हें इन्ग्रेडिंट इफेक्ट करता कि प्रयत्न के बैच सारा प्रोडक्ट दुसर बैच मध्य एखाद वेस तैयार हो कारण बरच फैक्टर्स अफेक्टिंग करता रॉ मटेरि जो विषय है तो रॉ मटेरि विषय मात्र तुम्हें कि ही गोष्ट क्लियर पाजे कि आम रॉ मटेरियल वे मे बी एवड्या पर्सेंट पर्यत गोषी चेंज हो नहींतर ती एक अड़चन फार मोटी क्रिएट बस थैंक यू प्रमोद सर अपन एक शेवट का प्रश्न घे कारण पर दोन वजता टेक्निकल सेशन लॉइन वाइच है अर्थात बाकी सग प्रश्न महत्व है तुम मेन्टर सोब डिस्कस करू शता कि प्रमोद पानसरे सर नंबर तुम्हारा है तुम्हें विचारू शता अपन एक शेवट का प्रश्न घे आता को चले आता तरी मैं कहीं प्रश्न दिस नहीं तो मत आज का सेशन नक्की सर्वान आवड़ा नक्की आइडिया सुचले गोषी पूरे कशा कर मार्केटिंग सन्दर्भन यार तुम्हें कराया लगला अल तो यह सदर्भ में कहीं नक्की शंका अल तो आप अपने मेन्टर से तुम्हें बोलू शकता कि प्रमोद सर तुम्हें बोलू शकता तो आज के सत्र सहभागी तुम्हें पुनः एक आभारी आहोत्त आता अपने दोन वजता भेटाएं है दोन वजता परत रंजित सर अपने सोबत आते हैं पुढ़ टेक्निकल सेशन वरती आज आप चर्चा करना आहोत धन्यवाद अपन थाम